萌兰和徐老爷的感情有多深。每当老爷来投喂萌兰的时候，他都会乖乖坐在对方面前，任凭徐老爷在门外对自己上下其手。萌兰则边吃东西边深情望着对方，并且还主动凑过去和他碰鼻子。看得出萌萌儿是真的很喜欢徐老爷。这天下班后没吃饱的萌兰不愿回家，奶爸奶妈轮流呼唤她，也始终得不到回应。无奈之下，饲养员只好搬来救兵徐老爷。老爷喊两声，胖子们们就听见了，立马放下手里的竹子，朝对方走去。果然能管住三太子的，也就只有徐老爷了。因为萌兰特别讨厌吃胡萝卜，就连消化系统都在拒绝。徐老爷听说后，就亲自来喂小乖孙。他接过来假吃了一口，就嫌弃的扔掉了，并且还试图阻止老爷捡起胡萝卜。随后，老爷磨呀磨萌兰，耗啊耗，谁都不肯服输的爷孙俩展开了拉锯战。徐老爷第一次萌兰就假吃一口后丢掉，或许老爷是抱着必胜的决心来的，还太年轻的萌儿难以抗拒对方决心，最后只能勉为其难的吃了下去。但其实这并非是老爷太过倔强，而是萌兰这小子太挑食，不仅讨厌胡萝卜，就连美味笋笋都不吃。每次老爷送加餐，他都会打马虎眼，不是假装没拿稳把笋笋扔地上，就是用一身肉肉压住笋，试图瞒天过海。戏精附体的他还会用小手扒拉笋皮，告诉徐老爷笋笋都被自己吃完了。老爷简直无语死了，让他赶紧起来。谁料这小子起身后又一定坐在笋笋上头。最后徐老爷好说歹说，萌兰才肯听话，接过对方给的笋，不情不愿的吃起来。等到徐老爷来给萌萌送窝头时，虽然小乖孙已经张大嘴巴要接过去，童心未泯的老爷却还是丢在了地上。被耍的萌萌气得伸手就想揍他。或许最好的感情就是打打闹闹毫无顾忌吧，因为知道萌兰喜欢和两脚兽互动，下雪天老爷便会来陪乖孙打雪仗，铲起一捧又一捧的雪撒到他头上。只见萌兰小手紧紧扒着窗户，老爷走到哪他就跟到哪。然后一动不动地等老爷洒雪，并用叫声告诉对方自己有多开心。而夏天炎热时，雪仗就会变成水仗。萌萌儿被老爷呲得完全招架不住，只好连滚带爬地跑到远处的木架上。原以为这下徐老爷终于呲不到了，没曾想水管的威力竟如此之大，都这么远了，还是被喷成了落汤熊。怪不得徐老爷能和萌兰玩到一块，爷孙俩一个比一个幼稚。想必萌萌儿能有阳光开朗的性格，也离不开徐老爷的细心呵护。一次积极换来终身懒惰，大熊猫兰香究竟有多幸运？当初虫洞和中心交换熊猫，原本相中的是梅青，谁料他死活都不肯进笼子，而他的妹妹兰香则悄咪咪靠近，在即将进笼前回头留下惊鸿一瞥，就毫不犹豫地钻进了笼子里。这操作把工作人员都给整不会了。兰香就这样炫着小苹果来到虫洞，而他也很争气，先是给老虫家生下近二十年来的第一只男熊与宝。之后又生了双胞胎兄弟双双重重，凭一雄之力终结虫洞女儿国的称号。兰香母凭子贵一跃成为兰贵妃后，骨子里的懒惰也彻底暴露无遗。哪怕怀里只有一只熊猫宝宝吃奶，甚至身旁还有一大筐包好皮的笋笋，可兰香依旧直接张嘴等馆长投喂，主打一个饭来张口，绝不伸手。而懒贵妃带两只崽时就更懒了，直接清点三位金牌月嫂近身伺候，馆长化身包笋小弟负责投喂，一位奶妈负责帮贵妃扶着娃。另一位奶妈则拍视频记录。不得不说，兰贵妃是懂享受生活的。如果没有饲养员在一旁伺候，兰香顾不得搭理地上的熊孩子，随后起身去找奶妈理论：“奶妈，你快抱抱我，地上有点凉啊！抱你干啥？我的心比地还凉，也没见奶妈给我拿吃的温暖一下我的心。不行，我得去找奶妈说道说道。”而当隔壁盲仔抱着娃爱不释手时，兰贵妃会特地将娃丢给馆长照顾，自己出去找三两好友搓麻将，直到深更半夜才偷偷摸摸回来。本以为兰香终于要奶娃睡觉了，没曾想她居然把仔仔往馆长这推，随后把娃留在原地跑去隔壁睡觉，气得馆长发文吐槽说你傻好，或许被奶成幽怨的眼神盯得不自在，兰香才勉为其难的抱起熊孩子喂奶。可母慈子孝的画面还没维持多久，兰贵妃就长叹一口气，本宫身子乏了。甚至就连帮宝宝舔屁屁、刺激排便，兰香都想偷懒敷衍的舔了两下后，他就可怜兮兮的抬头盯着馆长，似乎在说：“真的不能帮忙舔一下吗？”只能说，当兰香的饲养员太难了，不仅要白天黑夜的帮他带娃包笋，还要帮忙吃屎，真是钱难挣，屎难吃。由于兰香始终贯彻敷衍带娃理念，以至于于宝、于贝和梁月合班后，兄妹俩白白净净，一看就狠心。梁月则被妈妈舔得浑身粉粉嫩嫩，或许是因为兰贵妃实在太懒。他还是为数不多能近身照顾的成年熊，毕竟懒香懒得起身去攻击两脚兽。小奇迹究竟有多聪明机智？只见小奇迹趴在熊洞前探头观察，发现奶爸并没有在熊舍打扫卫生后，又熊熊碎碎的走到小卖部往里张望，翘着的小脚脚简直不要太可爱。直到确认王奶爸的确不在附近，小奇迹才欢呼雀跃开始满场撒欢，隔着屏幕都能感受到他有多快乐。不得不说，小奇迹学过《孙子兵法》了。竟然知道提前侦查敌情再去整活。不
，还饶有兴致的蹲在门口看奶爸操作。等到王奶爸进屋搬戏竹子的时候，小奇迹就悄咪咪在内设练习摔竹子。该说不说，这小子学的还挺像模像样。可奶爸出来后，他就立马停下了动作。听到异响的王奶爸纳闷的看向熊孩子，心想：难道是最近太忙给累出幻听了？等到他一离开戏精，小奇迹就又开始扒了，感觉这小子摔竹子比王奶爸还卖力气。都知道小奇迹拆家犯二，样样精通，一身牛劲无处释放的他会大晚上拆家，不是将树干拔起来扔沟里，就是劈开保护罩，给第二天上班的王奶爸一点小小的震撼。但俗话说，每个熊孩子背后都有一对不明事理的父母。王奶爸从不责怪小奇迹增加工作量，反倒乐呵呵的帮宝贝收拾烂摊子。或许是担心小奇迹被指责太调皮，奶爸甚至会趁游客还在排队检票时，提前收拾好残局，假装无事发生。只能说有王奶爸毫无底线的宠爱。维修师傅可以在小奇迹那干掉退休。当天气炎热时，奶爸担心宝贝中暑，会特地将好吃的摆放在墙角阴凉处。小奇迹像大爷似的悠闲躺着吃笋笋，就是说真的很想送这小子去上学。都知道王奶爸性格温柔、亲和力强，遇到粉丝喊王奇迹也总是微笑以待。可当得知小奇迹外场被不良游客吐痰后，一向好脾气的王奶爸简直气炸了。他先是将受惊的小奇迹迅速收回内舍，随后拿出机器里里外外、仔仔细细的消毒。望向游客时，脸上也没了以往的笑容，隔着屏幕都能感受到奶爸的愤怒和心疼。只能说可以不爱，但请别伤害。希望每位游客都能约束行为，文明观猫。每个熊孩子都无忧无虑的长大，有个显眼包弟弟是种什么体验？这是女明星花花最有发言权。姐姐，我来了，姐姐。姐姐，你怎么睡在竹子上呀、啊？姐姐，你理我吗？姐姐，喂，好嘞，姐姐，我马上走。<笑>只能说成和叶不愧是公认的显眼包，一分钟恨不得能发三百回风。当女明星花花安安静静吃竹子时，臭弟弟非要让姐姐跟姨姨们展示大长腿。只见小叶子从花花屁股底下抽出一根竹子，然后用嘴叼过来，准备享用美味。不愧是亲姐弟，当真是一点都不嫌弃。就是花花这姿势，多少有几分尴尬。白熊。而显眼包最喜欢的还是坐在姐姐身上，明明旁边还有一大块空地，可他非要紧挨着花花吃竹子，最后直接把女明星的脚脚给压满了。以前的叶子偷别人的竹子给姐姐吃，现在的叶子偷姐姐的竹子然后滚走，花花半夜都得从床上坐起来大喊：“不是成荷叶，他是有病吧？”这天显眼包弟弟把花花连拖带拽弄出来，把姐姐按在地上让她陪自己玩。不耐烦的花花小手一挥：“去你的吧！”然后跑出熊生，最快速度逃离了这个是非之地。而当花花正在专心造青团时，小叶子也要冲出来打扰姐姐，只见花花一脸生无可恋躺在地上，心想我要是便秘都赖成荷叶，并且荷叶这个显眼包还超级臭屁。面对大批一们拍自己，自认为很帅的小叶子丝毫不慌。哎，我知道我很帅，你们排好队拍哈，不能吵到我姐姐睡觉呢。马上就要三岁了，我要做个沉稳的男熊，守护我的家人们。是谁帅的吸引了这么多人啊？原来是叶子我呀。好了，睡熊我要睡觉了，晚安。前段时间，叶子还给游客们送上绯闻，不是这小子的撩妹技巧到底哪学的？看来成和叶以后不准备当搞笑熊，要开始走颜值路线了。此外，显眼包还有个青蛙王子的称号，起因是小叶子在院子里发现了一只青蛙，好奇的他把人家拿在手里把玩，之后还对着哇哇一顿狂亲。这要是被花花看到，又得嫌弃熊了。而要说花叶姐弟的名场面之一，那就不得不说小叶子给姐姐喂奶。这天花花突然奶瘾犯了，只见她一头扎进叶子怀里找奶喝。起初荷叶觉得影响不好，还有点抗拒，但很快她就适应了这种做妈妈的感觉，满眼温柔的望着花花，甚至还拿小手轻轻摸了摸她的大脑袋。看来三岁的成荷叶有两年待宰经验不是谣言，有时荷叶还会故意当着花花的面模仿他走路。这天瓜弟弟从很远的地方冲出来，撞了花花后直接扭头就跑。女明星气的站起来都没打到臭弟弟。之后小叶子还一步三回头疯狂挑衅姐姐，见花花依旧慢悠悠的迈着女明星的步伐，瓜弟弟干脆直接模仿起姐姐走路，但花花也只是白了他一眼，心想我才懒得搭理你。只能说有小叶子这个显眼包弟弟，女明星花花的生活真的是丰富有趣。眼前这只叫新小野的熊猫简直成精了，会自己开小卖铺的门向奶妈索要吃的。饲养员把门关上后，他又再次打开。不是说建国以后动物不能成精吗？新小野这小子怎么没收到通知？之后他又连续多次把关上的窗口打开，最后在新小野的坚持不懈下，他也终于成功吃到了美味的窝窝头。果然，任何事情只要主动加坚持，就会有收获。新小野又名新宝，母亲是新妮，姐姐是吕寒，大熊猫化妮也就是爱宝。所以新小野正是福宝的舅舅。二零一五年小家伙出生后，便一直跟着妈妈新妮参加野培训练。不过次年新小野就回归了圈养生活。
。每次想到回来的过程，他都瑟瑟发抖，甚至还想问问自己的同班同学：“你们见过鬼吗？”那是风和日丽、阳光明媚的一天。辛晓也在野外突然看到两个不明生物，吓得他赶紧捂住眼睛和嘴巴，心想：“看不见我，看不见我。”看辛晓也这瑟瑟发抖又委屈巴巴的样子。恐怕心里一定在琢磨太奶来接我，这也成了他雄生履历中浓墨重彩的一笔。而福宝和辛晓也简直是一个模子里刻出来的。小时候，福猪猪被放到外场营业时，不想让江爷爷走的他，牢牢抱着对方的胳膊，两只眼睛瞪得超级圆，这眼神和他见过鬼的舅舅如出一辙。而要说辛晓也为何突然被太奶接回基地，其实是因为他的妈妈辛依突发肠阻梗不幸离世，所以跟随的辛晓也也被迫终止也陪计划，担心人类贸然接触小家伙会产生抗拒心理，所以工作人员只能穿上熊猫玩偶服为他检查身体。对此，辛晓也肯定表示大可不必，毕竟相较于人类，这小子更害怕穿着熊猫服的不明生物。现如今，辛晓也生活在保定爱宝动物园，八岁的他已经成长为了二百多斤的滚滚，最喜欢的就是在小卖铺门口给奶妈要吃的。这天，奶妈觉得辛晓。小野吃的太多了，于是便少给了他一块窝窝头。新小野发现后，就一直站在窗口，嘴里还碎碎念：“快点给我。”没曾想，一旁看热闹的游客全都被这小子的身材吸引了，定是定妖是妖傲人的身材迷到一大片。腰上有腰窝，腿腿部力量可强了，能站好久好久的。他还会踮脚脚，他是就是那种标准身材，而且我们是健美型。也难怪新小野能讨到大美熊星星的欢心。如此看来，福宝明年回国后还能喝上舅舅的喜酒。看到奶爸近身照顾熊猫母子俩的一幕，才发现我们国内从不缺好的饲养员。这是美西刚生完双胞胎的画面，初次产崽的他手足无措，格外紧张。由于不知道怎么照顾宝宝，美西紧紧抱着孩子，呆坐了三个小时。靠着休息嘛，要轻松的多嘛，你这样这样坐起又不倒下去，恼火得很。为了幼崽和美西的健康，两位奶爸一起进入到产房里面，对母子二人进行贴心照顾和安抚。这是美西怀里的小家伙被虐疼的景象。你这有肉。要知道，成年大熊猫的领地意识很强，尤其是待宰的熊猫妈妈更加危险。尽管随时都有被攻击的可能，但奶爸还是伸出了手。只见他小心翼翼帮美西把宝宝扶正，让小家伙能够吮吸到母乳。另一位奶爸在一旁温柔地安抚着美西，摸了摸她的鼻尖，示意她不要担心。在两位奶爸的帮助下，宝宝终于喝到了奶。高奶爸一手扶着幼崽，一手轻轻抚摸着美西，告诉她不要紧张，放轻松，休息一会。啊，那些乖，听话，听话，休息嘛，你休息嘛。看美西一直把注意力放在他们身上，高奶爸哄着让他照顾一下宝宝。那些，我你带走走，带走走，好，别再来，我们再走哈。美西听着对方的话，温柔的看了他一眼，仿佛是听懂了奶爸说的话。然后他乖乖低下头，哄着怀里的宝宝。看到如此懂事又温柔的美西，奶爸们满眼欣慰。而美西之所以如此信任高奶爸，是因为他从小由对方照顾。二零零八年汶川大地震时，熊猫们被吓得四处逃窜，其中就包括美西。惊慌失措的他躲到三四米高的树上，是高奶爸第一时间发现并将他解救下来。经历这件事，美西格外依赖和信任奶爸，也因此刚生产完的他允许对方近身照顾。由于美西生下的是一对双胞胎，另一只在保育箱的仔仔也需要母乳补充营养，高奶爸直接近身挤母乳，他也丝毫不抗拒，因为他相信最爱的奶爸绝不会伤害自己和宝宝。而这又何尝不是一种双向奔赴的信任？并且之后在交换另一只幼崽时，高奶爸也是直接近身从美西怀里拿走宝宝。虽然一开始美西耍赖似的躺下不愿放手，但奶爸只是说了几句安抚的话。甚至没有拿蜂蜜盆盆奶饮用，就从美西怀里顺利拿走了宝宝。之后，奶爸又赶紧把大宝拿过来给他。美西，把儿给他拿回来。美西听到宝宝声音后，立马走到奶爸面前，温柔的小心翼翼叼起了宝宝，并且还伸手轻轻安抚了一下小家伙。然后他起身来到一个舒服的角落照顾仔仔。奶爸看到这一幕，满是欣慰。而美西和高奶爸的相处日常，也让人们看到爱真的能跨越一切物种。